。为什么瞒着我？不是要离婚吗？我已经同意了。我不是说离婚的事儿，我是说孩子的事儿。张扬，你不是都有一个那么大的儿子了吗？你就好好的去尽你父亲的责任就好了。你还想要什么？我之前犯的错，我认。但你不能拿咱们俩的孩子来惩罚我呀！我不想妨碍你。那你怎么想的？不知道。不过你放心，不会麻烦你的，我自己会安排好。你安排好。什么叫你安排好？你什么意思啊？啊？你是要打掉这孩子是吗？我告诉你不可能，我是这孩子的爸爸，你没权私自处理他。你又有什么权利跟我说这种话？你在外面有别的女人，还跟别人生了孩子，你要我怎么办？行，行，那那你说，你你说你想怎么办？这个孩子我不能留着，咱们俩都要离婚了。我希望，既然分开，我们就分得干干净净的，不要有任何的牵连。以后你跟你的儿子去过你们的好日子，我也好开始我的新生活。不行，我不同，我不同意。朱莲，咱俩都冷静点，冷静点啊！我就问你，除了打掉孩子，还有什么方式能解决这个问题？有没有？有。那你跟我说。你让九月带着他的儿子回美国去，你们一辈子不许再联系。你留在我身边。全心全意的给我们的孩子当爸爸，你能做得到吗？可可布鲁斯他也是我的亲生骨肉啊！你这么说，你不是逼我吗？我就是逼你，怎么了？我不能让我的孩子从一出生就跟别人分享父爱，这对他不公平。张扬他们家出事了，你知道吗？知道。哎，你什么意思呀、啊？你是不是人朋友啊？他们家出那么大事儿，你也不去劝劝？你怎么知道我没劝啊？我是阿姨闹的官司，谁劝我的？哟，您还一脑门子官司呢？你这儿现在多幸福啊，就等着在我这儿分完钱，然后去寻求自己快乐幸福的小生活呢吧。丽丽，是不是在你眼中，我就是那种见钱眼开、见利忘义的小人？不然呢？当然。
心里怎么想，反正现在啊，我懒得跟你说。有你谢我那天。有，我现在特别期待这一天的到来。别老以为自己做什么就特聪明，把别人都当傻子似的。有句话叫“聪明反被聪明”。你就等着接离婚协议书吧。行，我今后加音。说说，现在怎么办呢？到底，你把心放肚子里，医院也不一定就万无一失。说不定，真是搞错了，孩子就不是你的呢。那，那你赶紧去问问你那朋友，是吧？如果说真是有问题搞错了，那咱咱重做一次都行啊。行行行，就不能这么耗着，是吧？对，那我回回头我再问问他。嗯，我跟你说，朱利安那边，你得好好跟他说，让他顺顺当当把孩子生下来啊！这这你放心，肯定不会离婚的。人家怀着我的孩子，这时候我跟离婚，我还是人吗？我，我就是说，这布鲁斯，这如果这结果没问题的话，他。他就是我亲生儿子，我总得给他想条出路，是不是啊？这样，你看啊，九月那边呢，大家都去再劝劝他，大不了，大不了，我帮你付给孩子抚养费，把孩子养大，你看行吗？这，这不是钱的事儿。行了。我再找九月谈吧。哎，杨子，咱们干一个，你别想那些烦心事。我何不下着？是这个，我现在不好这口。有事没？没事，没事，出去。干嘛？你昨晚朱兰没事啊？专门给我送吃的呢，感情还是关心朱莉安啊？什么呀，我是专程给你送吃的，可你刚才那态度，你不冷不热的是吧？不咸不淡的，站着倍儿尴尬，我是吧？我问朱莉安吧，我我其实没话跟你找话呢。朱莉安没事儿啊，现在蒋丽陪着他呢。呀，这朱莉安现在必须得二十四小时盯着，得盯紧点这不用你说啊，我比谁都紧张。那孩子可是我小外甥呢。是。哎，你能不能想个长远之计啊？别光在嘴上说
具体点行吗？长远之计啊。是啊。这这女人生孩子这事儿，这怀孕，是吧？我我能有什么长远之计？现在最主要的就是这这这这这千万不能让她把孩子给打了。那是当然的。别老在那儿包肠子，你这吃一口，我这刚买回来的，一会儿再凉了。这是给我买的吗？怎么俩叉子？啊？我这，我说寻思，咱俩一块儿吃嘛。哼，嗯，你你吃吃点吃点吃，你别别老拿着这肠子，吃点。吃点哎，我包的，你吃什么呀？给你放这不就完了？不吃不就得了吗？你真恶心，都沾上口水了。那那没沾。你吃一下。不吃了，那给你关。你真是你。喜欢吃就吃，知道吗？那你喂我吃吗？<笑>公司这么多员工，再看见倪董事长、让总经理坐屋，不想喂吃的，这太不像话了。我都不怕，你怕什么呀？不喂啊，不喂不吃了。嗯，慢慢走。你不怕，我当然就不怕。是吧？来，董事长，来，咱俩。张扬，我告诉你个小秘密。其实，在咱们上大学的时候，我就一直在幻想，如果我们以后结婚了，你。陪我们的孩子一起去法国，能够在埃菲尔铁塔下面照一张全家福。我坐在路边，喝着咖啡，看着你带着我们的孩子一起喂鸽子。张扬，要不等你离婚了。我们就马上一起带着布鲁斯去法国吧。对不起，九爷，我今天来就是要告诉你，这婚离不了了。为什么？朱莉安怀孕了。我真觉得挺可笑的，就好像老天抽了我一大嘴巴。你说这段时间我做了多少事情？我装病，我假装加班，我为了不引起朱莲的怀疑，不惜把你的来电显示改成会计老肖。我这都为什么呀？就为了布鲁斯，就为了我能跟他多享受享受天伦之乐。可就在我感觉一切就要云开雾散、步入正轨的时候，朱莉安怀孕了。那布鲁斯怎么办？说实话，我不知道。我只知道，在这个关键的时刻，我不可能抛弃我的家庭，抛弃朱莉安。其他的我不知道，我真的不知道。
能进去吗？我想咱俩不用做自我介绍了，有话直说。这次能找回来，一定做了不少功课。那我想你也知道我为什么来找你，你就别让我安葬，有什么话直接说吧。好，我请你离开丽丽，不管你什么目的，以后别再来纠缠她。我觉着，这个你说了不算。目前为止，我还是她的丈夫，她的事，我当然有权利管。丈夫，他爱过你吗？要不是为了钱，你会厚着脸皮赖在蒋家不走。我觉得你现在应该更多考虑自己的事儿，对吗？实话告诉你，我这次回来就是要拿回本该属于我的东西，拿不到，我是不会走的。嗯，那你说说，什么是本该属于你的东西？就是你现在拥有的钱、力量，太多了。那恐怕你什么也拿不到，是吗？那我们可以试一试。只要丽丽她还爱着我，这些东西。迟早都会属于我，刘伟，别太自信了。你觉得控制了丽丽就什么都有了？我今天既然来，就不可能空手而来。做的不错啊！你觉着单凭这一点，丽丽她会信你吗？不止这个，还有一样东西给你看。前两天我派人去了趟广州。单纯的女孩，我不想看到她再受到任何伤害。如果你个人有什么困难需要钱，可以告诉我，我能帮你。但是利用丽丽的事儿，就别干了。其实张扬还是爱你的，你就别一天胡思乱想了啊！责任都负不了。说什么爱啊？哎呀，你现在最主要的是把身体养好，其他的以后再说啊。哎呀，我跟龙东强啊，这次估计是要离了。其实我一直就没太弄明白，你跟龙东强问题在哪儿啊？就是钱的问题吗？
。你要是这么问我，我自己都弄不明白了。我就觉得，这么多年，对龙东强挺不公平的。总得有点感情吧？那是肯定的，在一起生活这么多年了，能没有感情吗？喂，刘伟，你怎么在这儿？我不能在这儿吗？刘伟呢？走了。走了？嗯。他当着我的面给你打的电话，然后就走了。我给他钱，让他回广州了。龙东强，你想干嘛呀？不干什么，就是挽救无知堕落的女青年呗。你混蛋！现在不是你犯浑的时候。这点。哎，你把手头的工作放一放，陪我出去逛逛。董事长也不能这样啊！上班时间瞎逛什么呀？你这带头破坏公司规定啊！这公司是我的，时间由我安排，怎么着不行啊？你都这么说了，谁敢说不行啊？行，嗯，去哪儿逛啊？陪我去买件衣服吧，帮我参谋参谋。你这么大一设计师买衣服，我参谋，你这不寒碜我吗？衣服穿在自个儿身上看不出来，而且这衣服我得在重要场合穿，一定要挑好了。重要场合穿的？那是。这么重要，找你那些帅哥帮你参谋呀？帅哥给我拎包，那多浪费呀！你什么意思啊？啊，说说说，帅哥替你拎包就浪费，我替你拎包就不浪费了。你的工资是我开的，现在你此时此刻的工作就是给我拎包，那是你的荣幸啊。荣幸，给董事长拎包当然是我的荣幸了。荣幸，你董事长，你们家那衣服都堆得成山了，是不是？什么衣服你没有啊？就是别再买了啊，这浪费钱。这年头挣点钱不容易。这衣服我没有，你有。婚纱我没有，给谁买婚纱呀？我自个儿啊。我就是喜欢刘伟，我就是爱刘伟，这辈子我唯一爱过男就是刘伟，怎么着吧？你觉得现在他还爱你吗？当然了，要不是因为我爸的话，他也不会进监狱。我们现在会很幸福的生活在一起，至少比跟你在一起幸福。看来你真的是什么都不知道。我调查过他。你以为你是谁呀、啊？你凭什么调查他？我是你丈夫。如果我都没有资格调查这件事情的话，那谁还有资格？你说这话什么意思啊？想证明你有多聪明是吗？龙东强，你知道我对刘伟的感情。不管你愿不愿意，现在事情就是这样，谁也改变不了。你跟刘伟的感情，等你知道他为什么来找你，就不会这么说了。刘伟当初进监狱，跟咱爸没有一点关系。他拿着钱马上就离开了。后来把钱花光了，又没有什么别的本事，只好利用诈骗，才进的监狱。你胡说！他在广州有个家，有个女人，还有个孩子。孩子身体不好的，缺钱没钱了。判决书，还有出狱证明，你看看。还有这个。
先生人很好，他让朋友给了我们二十万，我们有钱带宝宝看病了。快点回来吧，我们宝宝都在等你呢。丽丽，我知道，真相可能很残酷，但是如果我不把它搞清楚，现在就告诉你的话，有一天等刘伟告诉你，我怕你会受不了。你出去。渐渐开始不看路了，心飞到别处了。两双手牵得太紧了，紧到都想松开了。慢慢开始找借口了，心逃到别处了。不疼不痒，平淡像一堵高墙。不短不长，时间像一片巨浪，荡在了感情中。老婆，要不要我给你做？谢谢。让彼此变了模样，让大家猝不及防。我们都怎么了？把爱都搞丢。哎，高姐，什么事儿？哎，张扬，我去你们家了，家里没人呢。朱莲会不会去医院了呀？行，我现在马上去医院。哎，咱们在那儿见啊！好，医院见。是否还会爱呢？我们都怎么了？难道就这样了？流着泪，接受了，和最初的自己越来越陌生了。或许我们输给时间了。九月，我是朱莉安，我在你家楼下的咖啡馆等你。朱莉安，哎哎，你有个叫朱莉安的孕妇来过吗？不知道，我们到前面科室问一下吧。啊，哎，谢谢谢谢啊。大夫，请问一下，有没有个叫朱莉安的孕妇来过这儿？没有。哎、谢谢啊、哎哎。不好意思，有个叫朱莉安的孕妇来过吗？我没有。啊，行行行行。行说一件事儿，我知道你怀孕了。张扬他都已经告诉我了。我刚刚去了一趟医院。你要把孩子打掉？本来我去医院的确是要打孩子，可是我突然改变主意了。
，我跟张扬在一起这么多年，其实一直都很想要个小宝宝。现在他突然来了，如果我为了一个不相干的人把他拿掉，那我不是疯了吗？我仔细的回顾了一下我们的这段日子，尽管你突然带个儿子回来找张扬，但至少在你跟我之间，张扬一直都是很坚定的。他从始至终都说，他想跟我在一起生活。到后来是因为我逼他，在两个孩子中间做个选择，他绝望了。那是我太自私、太狭隘了。我也是一个即将做母亲的人。我知道，每个孩子都是一个非常宝贵的生命，都有权利拥有完整的母爱和父爱。所以我决定了，我要生下我们的孩子，原谅张扬，要让我们一家三口幸福的生活下去。但同时，我也真心的接纳你跟张扬的孩子。我会让张扬认下布鲁斯，并且在未来的日子里，我跟张扬共同承担他的抚养费。其实说良心话，我挺恨你的。但是呢，换一个角度看。我也真的应该感谢你，要不是因为你突然出现，我跟张扬经过了七年平平淡淡的婚姻生活，我几乎都忘了我有多么爱他。也是因为你制造了这么大的风波，才让我们有了一次共同成长的机会。婚姻嘛，最宝贵的。其实就是精神上的共同成长。你别担心了，也许朱莲根本就没来医院呢。哎呀，最好是这样。我跟你说，高宁，如果说他把孩子打了，那还不如把我给杀了呢。你现在说这个有什么用啊？你回家看看吧，我去别的地方找找。行，谢谢你啊。咱咱随时电话联系。现在终于知道为什么张扬这么爱你了。我知道我的出现给你带来很大的伤害，我很抱歉。我曾经一直以为我和张扬之间的这段初恋是任何情感都没有办法代替的，起码在我心中是这样。现在看来我错了，可能。那都不能被称之为爱情。也许真正的爱情，是应该像你们这样，实实在在的日子。你放心吧，我不会让布鲁斯拖累你们的。我会带着他，因为他根本就不是张扬的儿子。你不用这样，九月。我知道，布鲁斯就是张扬的孩子，他们已经做过亲子鉴定了。那是龙东强做的手脚。龙东强为什么要做这个手脚呢？因为布鲁斯是他的亲生儿子。什么？都要离婚。我希望，既然分开，我们就分得干干净净，不要有任何的牵连。
以后你跟你的儿子去过你的好日子。我也好开始我的新生活。话说到这份上，我也不想瞒你，但是我希望你能替我保守这个秘密。上大学期间，几乎都交不起学费，所以我就在外面打工，去做翻译，认识了一个美籍华裔。后来因为我爸生病住院，需要一大笔的钱去做手术，他不仅照顾我，还负担了。我家里所有的费用，但是他唯一的条件，就是要让我去美国，和他结婚。我那段时间实在是没有办法，所以我就离开了张扬，去了美国。但是我万万没想到的是，当我到了美国，我爸妈根本就不接受这个事实，他们跟我断绝了联系。我寄过去的钱，他们也不要。我很后悔，我每天都在后悔我离开张扬。我生活的很糜烂，天天喝酒，整个人都精神恍惚的。因为那段时间我满脑子都是张扬，直到有一天，龙东强出现在我面前，他安慰我。知道他那个时候一直都在追求我，一直都默默的喜欢我。但是我对他的感觉，仅仅是朋友，还有唯一的倾诉对象。那一夜，我们又喝醉了。我，我竟然把他当成了张扬，就发生了我这一辈子都后悔的事情。我承认，我那段时间太自私了，太贪心了，包括现在也是一样。我想要金钱，想要家庭，想要孩子，还想要爱情，可是到头来，我什么都要不到。人必须对自己的每一个选择承担后果。听你说了这么多，我还是想告诉你一句：九月，不管经历了多少苦难和不幸，这都不能成为你掠夺别人幸福的理由。我知道，朱莉安。我错了，我希望你可以原谅我。叔叔就是想跟你聊聊天儿。呃，我听说你特别喜欢汽车模型是吧？回头我给你买一个特别大、特别漂亮的，好不好？我一点也不喜欢车模。是吧？我妈妈和爸爸在一起。请你不要打扰我们了，再见。你快跟我去趟医院！什么事儿？我爸在医院抢救呢。爸病了。对，快走。你别急，我开车。
，我已经跟九爷说了，让他回美国去，我要过我自己的日子。你怎么能就把咱们咱们俩的孩子给打了呢？我得先去医院了。不过，做手术之前，我突然想明白了。我决定要把我们的孩子生下来，然后，咱们一家三口好好过日子。他干什么已经不重要了，重要的是，他告诉我布鲁斯根本就不是你儿子。冰刀，我我知道这件事对你刺激很大，但我必须跟你实话实说，亲子鉴定是我带布鲁斯去做的。报告结果也是我亲自拿的，上面白纸黑字写着：“我跟布鲁斯是医学上的父子关系。”这个应该没错。张扬，你可真是个傻瓜！啊？你那份亲子鉴定被人做过手脚了？谁？东强，他为什么这么做呢？因为布鲁斯是他儿子。是一直喜欢九月，但是，但是他没机会，他他根本没机会啊！你自己去问他吧。送进监护室。大夫，我们是病人家属吗？对，跟我来一趟办公室。哎，大夫，我爸这个病情严重吗？病人属于糖尿病高肾昏迷，这是糖尿病急性并发症，如果抢救不及时，会损伤病人的神经系统。那他有生命危险吗？不过还好，你们送来的及时，目前没有生命危险了。没有危险，那就好，那就好。那现在，不过根据病人的情况，他需要尽快住院治疗。那那就留下来，留下来观察几天。我们这儿条件还不错，那你去办住院手续吧。好，来，谢谢大夫啊。好，谢谢大夫。哎，杨子。啊，行，我我我行，我我我忙完忙完这点事儿我就过去，我行，我这就过去。
黄东强，看到咱俩那么多年朋友的份儿上，今天我问你的所有问题，你能说实话吗？我要有半句假话，我不是人。你问问杨子，亲子鉴定的学样，你做了手脚是吗？是。你找的医生，开的假证明，是不是？结果一出来，你就知道孩子是你的，但你就一直瞒着我是吗？杨子，我一直想告诉你，可是我不知道怎么开口跟你说。你个王八蛋！你差点害得朱莲打了我们俩的孩子，你差点害得我们俩妻离子散。杨子，为什么这么做？杨子，我只是想知道那孩子到底是不是我的。打死我都没相信，你是布鲁斯的父亲，你知不知道那个是九月是我女朋友？可我跟他是在你们分手之后的事，我才不信你的！你个天，我太相信你了，太相信你了，我还把你当朋友。你听我说，我没法听你说。你听我说，我不听，我叫不停，我想跟你说，我我叫不停，打死你，我好歹当兄弟，你就这么对我，杨总，你能不让我，让我把话说完？你听话，我们这一次必须要回美国，是因为爸爸不要我们了吗？这跟爸爸无关。那是因为龙叔叔吗？这跟龙叔叔也没有关系。为什么呀？我不想离开中国，我想让爸爸跟妈妈生活在一起。妈妈必须要告诉你，张英叔叔他不是你的爸爸。你骗人，他就是我爸爸。妈妈没有骗你，弗鲁斯，你是一个大孩子了，你要学会去接受现实。这个世界上有很多事情都不是那么完美，但是我们依然要感恩他带给我们的一切，并勇敢的去面对他。那谁是我爸爸？这个以后告诉你。太高了，没太高，接着来。行，你说，今天我给你机会说。那还是上大学的时候。我非常非常喜欢九月，我无可救药的暗恋她。可那会儿她是你的女朋友，我只能远远的看着她。再后来，你们分手了，我似乎看到了一切希望，可没想到她却跟一个美籍华人。去了美国，为了再见到他一面，我不顾一切，千辛万苦，在美国找到了他。没想到，他过得并不幸福，而且我也知道，我根本就给不了他想要的生活。临走的那晚上，我们都喝多了。九月出于对老同学的不舍，把我当成了你
，而我还以为他接受了我对他的爱，在我们都不清醒的情况下，我们我们发生了关系。杨子老陈说：“那孩子不是你的。”从那一刻开始，我才是怀疑布鲁斯会不会跟我有关系。所以你就换了血样是吗？我没有办法，杨子。九月不会允许我跟布鲁斯去做亲子鉴定。我原本以为。我原本以为我可以先拿到结果，如果是我的，我就告诉你孩子和你没关系，那样我可以有时间去考虑我该怎么办。可是我，我没想到那天你先我一步，取走了鉴定结果。天意啊，天意！我们家朱莉安说的没错儿，我就是个傻瓜，我就是个二百五，我他妈被我自己最亲近的朋友给骗了。对不起，你们所有人，我跟丽丽提出离婚了，我会尽我所能去，去抚养，去照顾布鲁斯。杨子，原谅我，你能原谅我吗？原谅你，我原谅你。龙东强，你刚才说的话，我都信。这回你没骗我。之前的事儿，我可以不跟你计较。但你这次真是把我伤透了。咱俩的兄弟情谊到此为止多大岁数还不让人省心？把身体好点儿吗？脱离危险了，现在没什么事了。明天我去看他。
我有一件事儿想问你。说说说。你跟我结婚，不就是为了我们家钱吗？那你干嘛要帮我揭穿刘伟啊？咱俩离婚，是正当的离婚财产分配，是我应得的。这么多年，我给咱家赚了多少钱呢？哪里点我不亏心？可是刘伟不一样，他是在利用你，骗家里的钱。那我能眼睁睁的看着吗？这和咱俩离婚是两回事。老子，这件事我谢谢你。想多了，想多了啊！谢谢用不着。无非就是做了点对得起自己良心的事儿。哟，那您现在是不是觉得自己特别伟大呀？怎么想着你的事儿，跟我没关系。那你就是良心发现。不光是，主要还是因为。好赖咱俩一起耗了五年呢。你看，我院主治医师马德因擅自更换患者的 DNA 样本。严重违反医规医德，经院方研究，予开除处理。赵阳，我有话要跟你说。对于之前的事情，我真的觉得很抱歉。我现在说抱歉有什么意义吗？我知道你特别不想见我，那你能不能再去见一下布洛斯？不行，他现在不该来见我，他应该去见他的亲生父亲，秋月。为了你的孩子，我差一点就失去了自己的孩子。就算我最后求你一次，以后千万别再拿孩子说事儿了，啊！张扬，你听我把话说完。咱俩之间还有什么好说的吗？叫你求婚了啊！你说那那你没答应吗？我凭什么不答应啊？不是，你凭什么答应啊？我凭什么不答应啊？你怎么这么贱呢你？谁贱了？你这还叫不贱呢？那我问你，那男的跟你求过几次婚？一次，一次你就答应还不见啊？你你，我问你，你是不是特担心自己嫁不出去啊？是。你就算再担心自己嫁不出去，你也不能这么草率的就把自己贱卖了吧？谁贱卖？你骂谁呢？行行行，我不会说话，行了吧？我我说错话，咱咱咱换一说法，行吗？你摸着自己的良心，你你告诉你自己，你你问问自己，你爱爱他吗？如果这些条件都不具备，你凭什么答应他的求婚啊？你你这是对自己不负责任，你知不知道？你管我爱不爱人家，只要人家爱我，知道我想要什么，哎，人家想帮我。人家还说了，说万一我们俩要是离婚了，所有财产都归我，这个男人上哪找去啊？我凭什么拒绝啊？不是，你怎么这么幼稚啊？你刚才跟我讲的这些话，你知道吗？现在十八九的小女孩都不相信了。你多大岁数了？这你都信？我信
。我跟你说，这男的在追你的时候，他喜欢你的时候，这花言巧语他多了去了。一旦追到了，一旦得逞了，什么海誓山盟，这这全都作废了，你知道吗？你又没结过婚，你怎么知道？那我没吃过猪肉，我总见过猪跑吧。我跟你说这事儿，我不同意。你凭什么不同意啊？啊，你是我什么人呢？你说不同意，我就不结婚了。你你说我是你什么人？你是我什么人？是我什么人？我我至少是你前男友吧？前男友怎么了？前男友管得了我现在吗？我我我我真的我摸着自己的良心跟你讲，我我我作为你的前男友，我得为你的幸福负责任，你知道吗？我得为你真不用。是是，我我知道我沉醉曾经做过对不起你的事情，我伤害过你，就是因为我伤害过你，所以我内疚，我我我我就不希望你再次受到伤害，我希望看到你明天是特幸福、倍儿幸福的活着，你知道吗？来，那个，这。好，我我不提前男友这个这个这个话题，行了吧？那我问你，咱俩是不是还有另外一层关系？什么关系啊？你你，咱咱俩是合作方吗？是，是吧？你你是这家公司最大的股东吧？是。那你作为这家公司的董事长，你是不是应该对外面的这些员工负责任？我作为你的员工，我是不是你你也要为我负责任？对吧？啊，你说你作为董事长，你说把自己给嫁了就给嫁了，那谁知道那男的是你从哪个犄角旮旯里划了出来的？啊，这这这行，你俩嘎嘣把婚一结，人家摇身一变成公司董事长了，我我我凭什么给他打工啊？再说了，那那那那哥们一旦要是个骗子呢，是不是既被人骗了财，又被人骗了色？啊？说到底还是为了你自己公司是吧？行，这公司我不要了，董事长自个儿当去。不不不不，你你你你，刚刚才你误会了，你真的误会了。我我我我我不是说为了这个董事长，为了这点钱，真真真不是。你你，我觉得你这董事长干的特好，我就特愿意给你当这总经理。我这当给你当总经理，我这每天都屁颠屁颠的，我特开心。所以呢，两件事，一呢，我我坚决不同意你不当董事长。你第二件事呢，我是坚决不同意你答应他的求婚。爱同意不同意？那你你那那你至少得让我见一下那男的，我替你把把关走，行吗？哎呦，董强来了！哎，丽丽，你们俩跑过来了。你别起了，你躺那躺过来，这躺赶紧别躺。哎，给烫热一下吧。哎呦，又包烫了。哎呦，哎呦，哎呦快快坐坐坐，好好干。你们坐，给拿椅子。我我自己会，您别张了，别张了。拿椅子，拿椅子。躺好。哎呀，丽丽，坐坐坐坐坐坐。哎呦。董强，你这这连着怎么了？就不小心自个儿碰的，那个，爸，您别老为我操心。我看您今天气色这挺好，我好着呢，我气死不了了。爸，你别老说这样不吉利的话。不，哎，我这不是等于知道是八宝山转一圈回来了吗？对吗？爸，我真服了您了。啊，丽丽啊，你爸这你知道吗？对死根本就不在乎。就在意你，知道吗？嗯，别说这些啊，爸。哎，永强，你看我这次是给赚回来了，我哪次没赚回来，李志你一定给我照顾好了。你干嘛呀，你爸？是吧？您放心，有我呢，没事。我记住这话了啊！你们这算起来结婚几年？五年了，多快！一眨眼儿，你看人生能有哎，能有几个五年？一定好好珍惜当下。不是爸，你今天怎么了？这说这些有的没的，干嘛呀？啊！爸，医生可说了，说你啊，没事儿，但是呢，得少说话，多休息。注意饮食，就没问题。哎，你们、你们、你们俩真的没吵架犯罪？没有啊，我们这都挺好的。就是，不是你挺好的，你那
我总觉得你那嘴那怎么弄的，蚊子撞的。嗨、哎，你看您怎么老提我这事儿？强爸，我跟您说实话了，我多事儿，想见义勇为一下，结果没想到让人咔给我这么一肘子。啊？是嗨，你哎，被人打的呀？你看，你看，你看，以后这种事儿你还是少管吧。你看范一，你看范一心疼的。不是，这是丽丽看着心疼。啊，丽丽，我刚治好了，哎，你爸是吗？丽丽啊，以后这点事啊，你们少管一点，有我在呢，你放心啊。该忙你们忙什么去啊？那万一你就费心了。看来你说的还客气呢。啊，我去倒点水啊。爸，这汤啊是东强给你包的。我跟东强就这一次啊，你多忙还给我煲汤，耽误功夫。行，我给您盛一碗。你这弄弄一碗，哎呦。喂。